同的缘故，这儿的人更喜欢大口吃肉、大口喝酒。你做的菜品，更适合长安那种地方。可是，美食是共通的呀，只要东西好吃，就一定会有人喜欢。而且，调查表里显示，大家都很满意啊。可能跟天气气候也有关，你也知道，气候影响饮食吗？没想到啊，你脑子这么灵光。你是什么时候发现的？我早就发现了。那你还不告诉我，陪着我，忙前忙后的。你兴头正高，我何必扫兴？且事情不做。即便知道会失败，日后也定会心生遗憾。不如花一些时间，能让日后没有遗憾，值得。你有没有觉得，孟承泽最近有些奇怪？我倒是觉得，你最近挺不对劲的。我，有吗？有。你以前只对我说不要废话，现在都跟他说。因为我觉得，你说的，都不是废话。丢脸还没丢高，行，今天接着收拾你们。是我找你，弟弟。哎呀，别动手啊！若是无事，在长安待着不好吗？何必丢人丢到北凉来？我我我比你先来的啊。那个，你要是想回去，不想见我，你自己先回去吧，回宫里待着。我不比弟弟，是家中嫡子，家中的家产可以肆意挥霍，自然要自谋出路。孟尚时能步入仕途，现在深得孙公公和皇上器重，前途大好啊！对对对，连带着我们这些跟着上时的，都觉得自己前途大好。这我至多是败了些银钱，但是你呢，孟成化，你就为了个芝麻大小的官儿，你把家里酒楼的厨子你都送进皇宫了吧？我也不知道到底谁才是败家。再小的官职，不也是仕途吗？不也比商贾之家拿得上台面吗？拿得上台面？哼！你自意从民间强征厨子，我问你，有一个活着走出皇宫的吗？你明明知道新帝好砍杀厨子，你还这样，你是为了什么？踩着别人向上爬吗？而且你还爬不高。若是不想回长安，你可以永远待在这儿。
宫中来的狗，滚回宫中叫，别来这儿撒野。